En nou, dus is kom aan van sake van die siel, ons is bezig met de reeks op oor vrees en hier is program 3. Vandaag is selfs ek spiekie met jou oor jou denken en vrees en um, ja, en hoe om dit hanteer. So, <coughs> vrees is natuurlijk om een baie vorm, maar jy krijg vrees vir mislukking, vrees vir mense, vrees vir die toekomst. Als is baie soorte vrees en, en ek besef mense sit met ontzettend baie van uh, van hierdie goed onderliggend eindelijk. Nee, jy, ons kom nie altyd achter het ons vrees het nie, want hulle, hulle is boetien sissie met angstigheid en bekommernis en, en fobies. So ons praat hier eindelijk maar van bekommernis en vrees, al ons een bykie saam in familie. Nou, in die siel kunnen praat hulle van cognitieve gedragstherapie, die, die bekende CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Praat hulle van wat jy dink beinvloed, wat jy voel en wat jy doen. En, uh, en wederzijds beinvloed dit mekaar, soos jy jou vrees feest en beinvloed dit wat jy dink weer. Soos jy nou dit in die gezicht staar, dit wat jy verbang is, dan beinvloed dit weer hoe jy gaan voel dit maak. En maak het uiteindelijk minder van een vrees as jy nou die vrees nie oogstaar en die gezicht staar. Maar uh, CBT of cognitieve gedragstherapie werk vir al daarmee om te gaan kyk na wat die maniere dink ons wat nie so gezond is nie en nie so behulpsaam is nie. So hulle noem dit denke wat of foute in het, of onbehulpsaam is. Onbehulpsame denken is denken wat jou eindelijk meer gespannen en angstig laat. Nou, baie van ons ken hierdie type denken, dit is so goed soos gaan haal die boebejaan achter die berg. Jy het ons, uh, ons hart loop iets ver vooruit, en ons on Engels sê hulle jump to conclusions, of ons katastrofiseer, of ons maak uh, berg van een mol, so op, sê die Afrikaans. So is dit mooie manier om het te beskryf, ons maak die situasie eindelijk baie groter is wat het is. Dan maak ons natuurlijk ons self bang, of ons maak een aanname, wat die ding gaan sleg uitspeel, en dit gaan, een slechte ding gaan gebeur. Ek gaan die toets draai, die jyvrou gaan met my raas, um, die kinders gaan vir my lach, my baas gaan vir my sê, hy hou nie van dit wat ek gedoen het nie. Ons het, ons het bekommernisse en vreese. So wat ons kan doen, en die siel kan ons sê, ons maak ons kyk vir al na jou denke, en ons kyk dat jy nie die situasie in jou denke vererger nie so dat jy nou nie die berg maak nie, maar dat jy ook nou, dat jy om realistisch sien, so as dit een molsoop is, dan sien jy om soos een molsoop, as dit een heuvel is, dan sien jy om soos een heuvel, jy sien om vir wat hy werkelijk is, en jy hanteer die situasie op die feite, nie op moendlikhede, en moendlikheid is dan net een moendlikheid, is nie een gegeven nie, so as iets kan gebeur, dan beteken dit nie dat gaan gebeur nie, so, Om angstigheid en vrees is, om bykie te bestuur in jou denke, en die siel kunnen praat, is van, kyk na jou denke, en vraag paar vraag vir jouself, soos, is ek redelik, as ek hierdie ding denk, is dit rationeel, is daar bewijse vir dit, wat ek nou hier so voorbang is, bijvoorbeeld, ons het betek hier een vrees vir mislukking, ek het betek hier een vrees my gesikkel vir die toekomst, en soms nog steeds, oor, gaan daar genoeg geld, as, uh, as ek aftreeuw, Dit is, ek dink, in partij opzichte een baie realistische vrees, en in die eerste program, toos as die partij vrees is gezond, so, in stress praat hulle van eeuw stress. Dit is gezonde stress, het kry jou in die gang. Dit kost nodig, so jy gaan werk, so, dit geld nodig, so jy het die examen wat voorlee, en jy voel een bykie die spanning, so jy gaan leer. Maar as het te veel stress is, en die Engelsman sê te stress, dan leer dit jou lang. Maar om dit nou terug te bring by jou denke, en as ons nou gaan kyk na, as jy daar vraag vraag vir jou denke, dan sê vir jou denke, wacht, wacht, sien net die probleem soos wat hy realistisch is. So jy wil nie, jy wil het nie vererger, en per ty keer is die probleem baie erg, en dan sien jou correct so. Nou, dis die siel kunnen, dan vraag jy vraag, nie met cognitieve herraming, of a disputation questions, jy dispute your thoughts, uh, kruis verhoor jou gedagtes, so jy vraag bykie vraag en jy sê, as hierdie mentor vir my hierdie situasie moest beskryf, hoe sal hulle dit al gedoen het? Of as ek een vriendin gehad het met hierdie probleem gesikkel het, hoe sal ek dit vir hulle verduidelik het? So die goed wat vir die bang is, of wat jou gespanne maak, dis een manier om jouself rustiger te kry. Dis nou in jou denk, laas het ons gepraat bykie van asemalingstechnieke en sulke type goed. Maar natuurlijk, jou denk is belangrijk. So nou die woord van God, kyk ook na jou denk. Die woord kyk baie sterk na ons denk soos een mens dink, so is sy, Philippense 4, let vir al op wat julle dink, prijsenswaardige, goeie, lofwaardige goed aan te dink. 
met die teer op die woord van God, sê Joosho, in die hele tyd. So die woord praat van, kom ons hier die gedagtes van Heere, en ons gedagtes hier voor, en ons gedagtes, kom ons dink oor Heere, kom ons praat oor Heere. Hy sê, skryf dit neer, praat oor, dink oor, hoekom? Vul jou gedagtes hiermee. En die, hoekom wil Heere, ons moet ons gedagtes vul met sy woord? Want in ons wereld is daar ontzettend baie goed, wat eindelijk druk op ons plaas, en spanning op ons plaas, en die leven van ons moeilik maak, die ekonomie, die misdaad, jy weet, competitie in die werksplek, daar is baie, baie stress, nee, daar is baie probleem, en jy is die gejaagdheid van die leven, goed wat net die conflict tussen mense bekleierij, dan is het nog nie eers, jy weet, net die onkoop inkoopies <laughs> op een zaterdag, so, daar is baie dinge wat spanning plaas en druk plaas, en die leven maar moeilik ook siektes, verliese, dood, en dan jy nou nog boon op die duivel ook, wat op jou vreese speel en jou probeer kry om God nie te vertrouwen. So vrees eindelijk uit de christelike hoek uit, is eindelijk die teenoorgestelde van vertrouwen. So nou weet ons die woord sê, moet nie vrees, moet nie bang wees, moet nie bang wees, en daar is ons honderde voorbeelde wat ons in die woord van, moet nie bang wees nie, moet nie bang wees nie. Maar die Heere eindelijk om sê, wanneer jy bang is, dan denk jy gedagt is wat nie akkuraat is geestelik nie. So bedoelende, Het is nie die waarheid nie. Want die waarheid is dat God ook, al is hier die, al die chaos hier van die situasie, is hy ook daar. Sy woord is nog steeds waar, al is die aarde gevallen, en al is daar een duivel, en al is daar sonde, en al doe ek jy self sonde, wat jy bijdra tot jou probleem. Die Heer is nog steeds hier. So, die probleem is hier, maar die Heer is ook hier. So nou sê, maar as jy my gedagtes oordink, in die middel van hierdie omstandigheid, so jy sê die situasie sê, ons praat nie van ontkenning, nee, daar is nie lewe wat op my afstorm, nie, nee, so die Afrika is die veiligste plek op aarde, dan moet jy mooi dink, want dit is nie, maar is ook nie die heel gevaarlikste plek op aarde, nie, ons bly nie in Noord-Korea, maar as jy die, die situasie akkuraat sê, en, en jy sê noem net rationeel, dan het jy nou nog nie Godse, Godse lens op dit nie, want God is ook eindelijk rationeel, hy bestaan ook, hy is deel van die prentjie, sy, sy teenwoordigheid as persoon en wat hy beloof en wat hy sê is deel van die situasie daarom sê hy dat as jy my uit die prentjie uit haal, dan lyk die prentjie nogal vreesachtig, dan is het net jy en jou vermoens wat hier die situasie moet garanteer, so nou in my leven gaan het oor geld, die heren stap een pad met my om om te vertrouwen wat inkomst te betref um, vooral met die bedieningswerk en um, ek het een beperkte praktijk, so ek is op die water, so ek is maat op die water, maar daai sê die heren nou vir my erig, nou jy sê nou met jou sintuie die feite en jy kyk wat die bankrekening aangaan en jy doen nie dinge, maar ek sê vir jou my woord is waar en is deel van die situasie. So ek is nie, omdat jy my nie kan sê nie beteken het nie, ek bestaan nie, omdat jy my woorde in een boek lees, die bybel, dan denk ek, dit is maar net woorde, maar so baie boeken op aarde, nee, 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 God sê, my teenwoordigheid en my beloftes is een realiteit, so nou bring ek daar die beloftes in, en ek dink oor dit, en ek sê dit, dan herinner ek myself, dat dit waar is, dit is echt, so, soos wat ek nou by die venster uitkijk, en ek sien een boom, en ek sien blauw licht, en ek sien wolke, dit is echt hier so, dit is hier, so God is ook hier, al kan ek om die sien nie, so met geloof, aanvaar ek dan hy sê so, sê ek nou sien geloof is weer vertrouwe. Maar, nou sit ook nie net die papagaai wat sit en sê, oh, kom ek dink ek klomp versies, en oh my kop, oh, wat doe, oh, onthou nou nie. En as mys nou nie so nie, dit is een verhouding met die Heere. So in my eie leven, ek kan ook nie die Heere sy arm draai en sê, doen dit vir my, doen dit vir my, is ook nou nie, uh, genie nie. Weet ek, so wat ek nou doen is, ek gaan na die Heere toe en ek sê, Heere, ek het een verhouding met hom, gebaseer op op hoe hy die verhouding wil hee, so on his terms and conditions, nee, sy term is, sy voorwaardes, en hy sê vir my hoe verhouding, en is dier Jesus, en dan het ek verhouding met Jesus, en, en, en hy is my redder, en dan volg ek sy woord, want as ek sy woord lees, dan kan ek uitvind wat hy van hou, en wat hy van hulle wil hee, en dan sal sekere beloftes wat hy maak, oor gezondheid, oor veiligheid, oor die toekomst, oor, dan sal ek nog beloftes wat God maak, en in verhouding met hom, begin dit dan nou verander, dan verander het my realiteit. So die vrees component, soos by voorbeeld in Philippense 4 staan daar, 
moet oor niks bekommerd wees nie, maar aan alle dinge. Nee, dan moet jy bid die, en jy moet gebed en smekinge met dank zeggen. Dat is die oude vertaling. So hy sê bid en, en, en vraag die Heere specifiek en sê vir hom dank en as hy die vrede van God met alle verstande boven gaan, jou gedagtes en, en jou, jou hart bewaar in Jesus Christus. Maar wat hy eindelijk daar sê is in die verhouding met my, stap jy nou saam met my, dan kan jy nou met my praat en sê vir my wat jy nodig het. Sê vir my slang dankie, hoekom het ek is getrou? En um, dit betekent nou nie, God gaan 100% doen wat jy precies sê nie, want jy weet nie altijd die beste nie. Maar met jy in verhouding met hom is, is jy ons nou in verhouding met die pa. So ek een kind was, het ek dit oorgelaat aan my pa om die rekeninge te betaal en, en uh, die kost te koop en so. Ek het my net saam gedrengt al en lekker geëet. Ek het my die ding gedoen. My pa en ma het ons uitgesot en daar gaan ons, ons is uitgesot hier. So die heren uh, is so, hy is jou ouwe. Maar hy leer jou en hy praat met jou, maar ons seker verantwoordelik heren wat hy sal vat in die verhouding met hom. So jy wil een verhouding met hom en dan in die verhouding praat jy met hom en jy sê van wat jy nodig het. Die rede dat Paulus sê, jy hoef niks oor niks bekommer te wees. En hy sê dit vir een kind van God. Hy sê, luister, God is dan een pa. Hy is soos jou pa. Hy sê, hy is een goeie pa. So jy wil dan nou slechte pa's is, weet wat sy goeie ding om vir jylle kinders te gee. Jylle sleg in verhouding met God, met hoe goed hy is. So hoeveel te meer sal God nie vir jou een uh, brood geest hiervoor hom? Daarvoor vir hy geef jou klip gee nie. Hy geef jou die heilige geest. Die persoon wat by jou is. So, en dan gee God ook veel wat jy nodig het. Hoekom om volheid te kan leven en om te dien. Want dit beteken nie dat als een perfect gaan nie. Dus moet nou in hierdie moeilike situasie hierdie wereld. En soms gebeur daar rove dinge. Maar hier is ek in dit saam met en ek help jou en ek voorsien. En betek hier keer hy slechte goed. Betek hier is daar seker goed wat nie jou leven toegelaat word. En as levenslesse. Maar hier is jou gezond maak daai goed. Waarop het neerkom is of hy verhouding met die heren en jou gedagte is. So, eindelijk kom het neer op, hoekom wil jy die woord lees en bid, want jy het die verhouding met God en hy bestaan en hy is lief jou en hy het vir jou dit kom wees en hy het sekere beloftes, as ek dan nou vir jou Jezus gegeet, sê Romeine 8, dan sal hy vir ons al die ander goed gee nie. En dis geestelike goed, maar dis ook praktische goed, werk gee. Hy weet, ons het werk nodig. As hy ons nou sê, hy sal vir die blommetjies sorg en die voelkies, dan gaan hy vir jou ook sorg. Nou kom die ding in waar ons vrees het, beteken ons vertrouw eigenlijk nie na die verhouding, ons vertrouw nie na die verhouding vir God nie. So ons, so ons vertrouwe is eindelijk dan nou misplaas, of ons sê eindelijk dat die ding wat sleg is, groter is as God. Nou in my leven het ek verskillig baie vrees gehad, dat God gaan nie voorsien nie, gaan nie sorg nie, val, vals swak theologie gehad. Nee, nee, die heren, dit is nie a ITM nie, kan nie vir omgaan. Maar ek, ek wil ook nie die heren gebruik soos ITM nie, hy is net een pa, hy sorg vir my. En dit beteken nie, ek gaan lui net op die bank leer en niks doen nie. Dat is een aandeel wat jy het om jou vrees te in die gezicht te staar en om die leven te leven, maar die doen dit nie alleen nie. En God wil vertrouwe hy. Dit is geloofsvertrouwe om om te vertrouwe om seker goed in die gezicht te staan. Of het een vrees vir mens is, dan kan jy met mens oor Jesus praat nie, is te bang. Of jy uh, wil nie in die werk gaan vat nie, of jy is bang om uh, kerk toe te gaan, want het is nie groep mense te gaan functioneer, want dan en dan wil jy van jou nie. Dan moet ons na die Heere toe gaan en sê, Heere, ek sit met die vrees, wees vir my wat ek dink, help my om. Skryf neer wat is hy gedagt is. En toets hulle, is hulle rationeel? Is het rechtig die uh, feitlik daar om te sê, niemand gaan vir my hou nie? Dis bekeer vir algemeen, en dis niemand, en jy met alles, niks, dis, dis nogal onbehulpsam. Dis nie, paar mense gaan nie van jou hou nie, dis redelijk rationeel. En baie mense gaan van jou hou. Dan gaan een klomp wees wat van jou hou. Ten sy jy nou sierpruim is, dan gaan nie my mense nie van jou hou nie. So ongeskik in sierpruim is, hoeveel mense van jou hou? Dan gaan hulle hierdie agape liefde vir jou laak gee op sekere geestvervulde christene. Maar aan die ander kant, wat sê die Heere oor my? En hy is by my, sy geest binnen in my. Nou sê Timotheus, uh, Paulus vir Timotheus, luister Timotheus, jy het nie een geest van geld kry wat jou bang maak nie. Godse geest maak jou nie bang nie. Gee jou nie vrees nie. Hy is een geest met van liefde binnen in jou. En liefde maak jou vrees uitgaan. As jy weet hoe lief God jou het, dan weet jy my is by jou. En hy gee jou sy kracht, sy heilige geest sy kracht. Maar het is so baie groot concept, en hy geef jou selfbeheersing, wat eindelijk een gezonde verstand is, gezonde gedagte is, so daai uh, stellings in die woord, nou ga jy na die heren toe, en jy geef om die situasie, en jy sê, heren, my is by my daar, nou leer jy praktisch hoe om verhouding met mense te bou, jy gaan kerk toe, en jy vertrou die heren, om saam met jou daar te stap, jou te help om met mense te praat, mense, die rechte mense op jou pad te bring, jy is in verhouding met hom, 
vrees en nou sê, nee, ek gaan nie eer, as ek die Heere vertrouw, ek weet nie of hy die gaan doen wat hy gesê het nie, hoe, hoe weet ek die Heere is by my, so wat ek nou gaan doen is, ek moes leer, so nou vat ek een risiko, neem een risiko, en ek gaan nou toe, en ek gaan doen iets, en ek vraag die Heere om met my te praat, uit sy woord, totdat ek oortuig is, die Heere praat met my, en hy leer my, nou neem ek om op sy woord, en ek neem het treekie van geloof, so so breek jy die vrees, en stelselmatig kry jy bewijse, dat jy vir God een leer ken, en jy leer sy getrouw het, en jou leven ken, dan begin jou geloofsspier nou groei, en jy neem al hoe meer risiko saam met die Heere, op grond van sy leiding, en dit is, dit is die proces van om my vrees te breek, en dan as jy tyd in sy woord spandeer, dan leer jy hom nou ken, en leer sy wil ken, en in gebed, en met sy kinders, begin jy al hoe meer van hom leer ken, en dan gaan jy ook sy leiding kry, en hy gaan vir jou leiding om sekere goed te doen, en stuk vir stuk gaan jy help om vrees te oorkom, en dan gaan jy ook leer hoe om die duivel wat vrees wil aanjaag in jou leven, is een leens wat hy vir jou vertel, want dit is wat hy vir Adam en Eva vertel, dit is leens, hoe om dit gevangen te neem, en te sê, nee, nee, want hy gaan tegen die woord van God praat, hy gaan wat as sy sê, wat as dit gebeur, wat as dat gebeur, sê nou maar, daai goed wat jou bang maak en onzeker maak, hy gaan st- twyfel saai, of hy gaan vir jou uh, leun vertel, dat God het nie eindelijk vir jou lief nie, want hy slechte ding het gebeur, gaan eerder naar die Heere toe en praat met hom, waar hy slechte ding wat gebeur het, en vooral vir hom, hoe kom het gebeur het, sal hy jou help het, want hy het Jesus vir jou gegee, en dit is een groot bewys van liefde, maar die grootste vrees, wat jy die Heere eigenlijk van jou al wegvat, as jy sy kind word, is die vrees vir die dood, um, maar hy sê, as jy, as jy Jesus aanvaard het, is jy, jy bring jou self na om toe, en jy geer hy sonde van jou vir die Heere, en hy sê, luister, ek vat het niks, dit op die kruis, en ek gee jou my geest, was jou skoon met my bloed, wat eigenlijk beteken, ek sluit jou in binnen in Jesus' prijs wat hy afbetaal het, jy is nou daar binnen in Christus, en ek gee jou my geest, hy bly binnen in jou, jy word my kind, ek sit jou naam in die boek van die leven, en dan vat hy die vrees vir die dood, en die hel weg, want hy red jou, en hy sê, ek gee jou eeuwige leven, nie tydelike leven, nie eeuwige leven, en dit begin nou, so dan verhoord jy sy kind, jy is in sy familie, en had jy die vrede, as jy leven of dood gaan, jy gaan by die Heere wees, en jy is sy kind, so dit is ontzettende vrees, wat hy nie daar knel, so is om Jesus aan te neem, so dit is nou een klomp gedagtes rondom dit, en rondom vrees, ek hoop dit is um, vir jou behulpsam gewees, kyk bykie op ons webteiste www.sakevdsiel.org, as een klomp ander video's en artikels wat jy ook kan gaan lees, en jy kan in Engels ook kyk, mattesaldesal.org, daar is baie video's op YouTube en Facebook, volgens gerust, het sal wonderlik wees. Tot volgende keer, die Heere sê in jou.